എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഹരിരത്നം വി കെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് സമ്മിറ്റ് ഐ എസ് അക്കാദമിയുടെ ഫാക്കൾട്ടിയാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി സോ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സുകൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതുവരെ അതായത് ഒരു മുഗളന്മാരുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മിഡിയവലിസ്ത്രീയിൽ മുഗളന്മാരുടെ പതനവും അതിനുശേഷം യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും യൂറോപ്യന്മാർ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തരായി അവരെങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കി അവരെങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചു അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചു പുറത്താക്കി ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കടൽ പോലെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയണം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഈ സിലബസും ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഡിമാൻഡും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരും മൂന്ന് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പി എസ് സി നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പി എസ് സി നമുക്കൊരു സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോ ആ സിലബസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം ആ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി അപ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ബ്രോഡ്ലി പറയുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ച്വറി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെയിൻലി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമരത്തിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമര ചരിത്രങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വരെയുള്ള ഈ ഒരു സമര ചരിത്രങ്ങളുടെ കഥയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ഇന്ത്യ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ ഒരുപാട് കാലം ഒരു കോളനിയാക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഇന്ത്യ പിന്നീട് പതിയ പതിയെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ള സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം മൂലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി തന്നെ ബ്രിട്ടനെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നത് അപ്പം അതുവരെയുള്ള ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തത് എന്നതാണ് പി എസ് സി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പി എസ് സി ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരു ടൈം ലൈൻ വഴി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇവൻറ്റുകളും ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റീസും സംഭവ വികാസങ്ങളും എങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ അതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറച്ചും കൂടെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് ട്രഡീഷണലി ബാക്ക്വേഡായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ 
റീമാരേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ ആരൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തു ആരൊക്കെയാണ് അതിന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചത് സംഘടനകൾ ഏതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഈ പി എസ് സി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് ബ്രോഡ്ലി പറയും പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ പഠിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതിന്റെ കൺസേൺ ഫാക്കൾട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അതിനുശേഷം വരുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹെർ നൈബേഴ്സ് അപ്പം സ്വതന്ത്രമായ ഇന്ത്യയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള നൈബേഴ്സ് നൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ചുറ്റുള്ളത് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ പാകിസ്ഥാൻ അതേ ആ സമയത്ത് തന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചൈന പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വാറിന് ശേഷം വന്ന ബംഗ്ലാദേശ് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ശ്രീലങ്ക മാലദ്വീപ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അയൽ രാജ്യങ്ങൾ മ്യാൻമർ തുടങ്ങിയ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിന്റെ എടുക്കുന്ന ഫാക്കൾട്ടി ഈ ഏരിയയും കൂടെ കവർ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം സംസാരിച്ച മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി വരെ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെന്റ്സുകളും ഇതുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലെ ചർച്ചാ വിഷയം ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പഠിക്കണം എന്നും എന്ത് പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രകാരന്മാർ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വലിയ കടലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കും എക്സാമിന് എങ്ങനെ സമീപിക്കും പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിന് പി എസ് സി ഇതിന്റെ മുന്നേ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ഏതെല്ലാം മേരിയാസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചർച്ച ഐ മീൻ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്തു നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ അത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോവുക നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത് ഏത് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചില ബുക്കുകളും ചില സോഴ്സസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയാസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻസ് പോലെയുള്ള എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതാൻ പോണ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളോട് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും പോയിരിക്കണം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നല്ലൊരു ബേസും അടിത്തറയും പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൈഡ് ലൈൻസും വഴികളൊക്കെ കാട്ടിത്തരും പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വന്തമായിട്ട് പുസ്തകം വായിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകമാണ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും വേണം വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷനും കൂടെ വേണം നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് കാരണം എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്നാണ് യു പി ഐ നമ്മുടെ പി എസ് സി എന്ത് ചെയ്ത് എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്
സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല വാങ്ങി വായിച്ചാൽ മതി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിംസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫാക്ടുകൾ ഒരുപാട് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് എങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കഴിവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മോഡേൺ സ്റ്റേയുടെ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതിയെ പതിയെ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇന്ത്യ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പം ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇനിയും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എപ്പോഴും സോഴ്സ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദ്യം എസ് സി ആർ ടി പഠിക്കുക മെയിൻസിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പെക്ട്രത്തിലേക്കും ബിബിൻ ചന്ദ്രയിലേക്കും കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സോഴ്സസ് ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കാണണം പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സിയുടെ കേസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിന് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ എന്തെല്ലാം ഫാക്ടുകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക അത് നിങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യണം എന്നാലും നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചോളൂ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഒരു കുട്ടി ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിൽ കടൽ പോലെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പണി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് തൊട്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എവിടെയെല്ലാം നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു പി എ നമ്മുടെ പി എസ് സി പിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ഒരു ബ്രോഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ടൈം ലൈൻ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾക്കറിയാം മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നമ്മുടെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ വാസ്കോഡകാമയുടെ കഥയൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് ബീച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് വന്നിറങ്ങുന്നതും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വരിക എന്നാവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവരെന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തത് അവരെപ്പോഴൊക്കെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സോ അഡ്വാൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഗൈഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കും ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതുന്നതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാസ്കോടെ കാമ കെ കോഴിക്കോട് വന്ന കഥയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ട് സ്പെയിൻ അപ്പോൾ സ്പെയിനും ഇവരും കൂടെ ഭയങ്കര മത്സരമായിരുന്നു അതായത് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു മതം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡാണ് അപ്പോൾ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡുകളെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കോളനികളാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മത്സരത്തിലായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി തുടക്കത്തിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു സ്പെയിനും ഈ പറഞ്ഞ പോർച്ചുഗീസ് ഒക്കെ ഒരു മത്സരത്തോടു കൂടി സമീപിക്കുകയും പിന്നീട് പോർച്ചുഗീസ് എന്ത് ചെയ്തു സ്പെയിനും കൂടെ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ട്രീറ്റി ഓഫ് ടോർഡിലസ് എന്ന് പറയും ആ കരാർ പ്രകാരം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് അതായത് ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പോർച്ചുഗലിന് കീഴടക്കാമെന്നും അതിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് അതായത് ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് നോർത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും വരുന്ന
ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും അവസാനം പോയിട്ടുള്ള ആളും പോർച്ചുഗീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പോർച്ചുഗീസിന്റെ കോളനി ആയിരുന്നു ഗോവ പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് പോലീസ് ആക്ഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പോർച്ചുഗീസിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയത് ഐ മീൻ പോർച്ചുഗീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗോവയെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയത് അത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ ആദ്യം വന്ന ആൾ വരാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറഞ്ഞ യൂറോപ്യന്മാർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാനാണ് വലുത് ഞാനാണ് വലുത് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആളുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബ്രിട്ടീഷും ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനാണോ ഫ്രാൻസാണോ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് തുടക്കകാലത്ത് അവർക്കിടയിലുള്ള മത്സരം തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കർണാട്ടിക് വാറുകൾ മൂന്ന് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലാസ്റ്റത്തെ തേർഡ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലെ പവറായിട്ട് മാറുന്നു സോ ഇത്രയാണ് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോരുത്തരും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡ് മാത്രമാണ് ഈ സംഭവം ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന റീജിയണൽ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ റീജിയണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യമാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷും യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തകർച്ചയുടെ കാലമാണ് ഔറംഗസേബ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഔറംഗസേബിന് ശേഷം വന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരൊന്നും ഭരിക്കാൻ അത്ര കഴിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം പതിയെ 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 ക്ഷീണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ടുള്ള കുറെ പ്രവിശ്യകളിലുള്ള ഗവർണർമാരും അവിടുത്തെ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്തു സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനും ശത്രുരാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവിശ്യയാണ് ബംഗാൾ പ്രസൻറ്റ് ഡേ ബംഗ്ലാദേശും വെസ്റ്റ് ബംഗാളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ബംഗാൾ ഹൈദരാബാദ് മൂന്ന് മറാത്താസ് നാല് മൈസൂർ അഞ്ച് പഞ്ചാബ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് റീജിയണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നായിട്ട് യുദ്ധത്തിലൂടെയും പല തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ബ്രിട്ടന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് അവർ പിടിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബംഗാളിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയിലൂടെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ബംഗാൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ബംഗാളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അതാണ് റീജിയണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് പറയാനുള്ളത് പിന്നീട് ഹൈദരാബാദ് ഉണ്ട് മറാട്ടാസ് ഉണ്ട് മൈസൂരുണ്ട് മൈസൂരിൽ നമുക്കറിയാം ടിപ്പു സുൽത്താനും അതായത് ഹൈദരാലിയും ടിപ്പു സുൽത്താനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ യുദ്ധത്തിലൂടെ നാല് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാറുകളിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു രഞ്ജിത് സിംഗ് ആയിരുന്നു പഞ്ചാബിലുണ്ടായിരുന്നു മറാട്ടാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറാട്ടാസിനെയും യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ അവർ പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ബ്രിട്ടൻ അടിയിലേക്ക് പോയി സോ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡേ ബംഗാളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടന്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അത് പതിയെ പതിയെ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ പിടിച്ചെടുത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ സോ അതൊക്കെയാണ് റീജിയണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ റീജിയണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടന്നത് ബ്രിട്ടനായിട്ട് അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ആ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും
ആദ്യം പൊളിറ്റിക്കലി ബ്രിട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ബ്രിട്ടൻ എന്തെല്ലാം തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഓരോ പോളിസീസ് ഓരോ തന്ത്രങ്ങളിലും ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് റിംഗ് ഓഫ് ഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്ത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഈ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബംഗാൾ ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് ബംഗാളിന് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും മറാട്ടാസ് ആക്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള ഫോറിനേഴ്സ് അതായത് പുറമെയുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടന്റെ ബംഗാൾ പ്രവിശ്യ ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബംഗാളിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ ബംഗാളിന് ചുറ്റുമുള്ള ഔദ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ പ്രസിഡന്റ് ബംഗാളിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബഫർ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ബംഗാളിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇനി ചുറ്റുമുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുക അപ്പൊ ബംഗാളിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ തന്ത്രമായിട്ട് വാരൻ ഹാസ്റ്റിങ്സ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ആരാണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വാരൻ ഹാസ്റ്റിങ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് സബ്സിഡറി അലയൻസ് മൂന്ന് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് നാല് മിസ് ഗവൺമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് സോ സബ്സിഡറി അലയൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് വെല്ലസ്ലിയാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ഡൽഹൌസിയാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ഡൽഹൌസിയാണ് മിസ് ഗവൺമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതും ഡൽഹൌസിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം സ്ട്രാറ്റജീസിലൂടെ സബ്സിഡി റിലയൻസും ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സും മിസ് ഗവൺമെന്റ് കൺസെപ്റ്റും തുടങ്ങിയ സ്ട്രാറ്റജീസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ഓരോരോ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് വഴി അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ട് ആളെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാൻസി റാണി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ കിരീടാവകാശിയായിട്ട് ആളില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും ആൺകുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഐ മീൻ കുട്ടികളില്ലാത്തത് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിട്ടൻ ഏറ്റെടുക്കും സബ്സിഡി റിലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരാർ ഒപ്പുവെച്ച ആൾക്കാർക്ക് പിന്നീട് പുറമുള്ള യൂറോപ്യന്മാരായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡീലുകളൊന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും കോട്ടിലൊരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധി ഉണ്ടാവും സകലമായ കാര്യങ്ങളും ബ്രിട്ടൻ അത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് സബ്സിഡി റിലയൻസ് ഉള്ളത് സോ ഈ നാല് സംഭവങ്ങളിലൂടെ പൊളിറ്റിക്കലി ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ അതിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ എക്കണോമിക്കലി പിന്നെ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക്കലി ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ റവന്യൂ റിഫോംസുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്താണ് റവന്യൂ റിഫോംസ് വാട്ട് ഈസ് റവന്യൂ റിഫോംസ് റവന്യൂ റിഫോംസിന്റെ എക്സാമ്പിളിന്റെ പേര് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സമീന്ദാരി സിസ്റ്റം സമീന്ദാരി സിസ്റ്റം മഹൽവാരി സിസ്റ്റം റോയറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളും ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർക്കായാലും അതായത് ആൻഷ്യൻറ്റ് മെഡീവൽ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മുതൽ ഈ ഗവൺമെന്റ്സ് രാജാധികാരമുള്ള രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂനികുതികളാണ് ഭൂമിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നികുതികളാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സമയത്തും ബ്രിട്ടൻ എളുപ്പം പണം സമ്പാദിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഭൂനികുതികൾ പിരിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുക പണം സമ്പാദിക്കു
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഓരോ സമീന്ദാരി സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ സമീന്ദാരി കൊണ്ടുവന്നു റോയറ്റ് വാലി സിസ്റ്റം ചില സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യ റീജിയൻസിൽ റോയറ്റ് വാലി സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻസിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മഹൽ വാലി സിസ്റ്റം ഇതിലൂടെ എന്താണ് ബ്രിട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഭൂനികുതി പിരിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടന്റെ വരുമാനം കൂട്ടുക അതാണ് അവർ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എക്കണോമിക്കലി അവർ എന്ത് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അകത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ റെയിൽവേ ടെലഗ്രാഫ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പ്ലാന്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് എക്കണോമിക്കലി ഇന്ത്യയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ റെയിൽവേ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ എളുപ്പം കയറ്റി അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ റിസോഴ്സസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് റിസോഴ്സസ് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക വേഗം പോർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക കപ്പലിൽ കയറ്റുക അതെന്ത് ചെയ്യുക കപ്പൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ സാധനം ഇറക്കും എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോ എക്കണോമിക്കലി ഇന്ത്യയെ എന്താണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പണം മാക്സിമം എങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഇന്ത്യയുടെ റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്കണോമിക്കലി അവർ ഇന്ത്യയെ ചൂഷണം ചെയ്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ എക്കണോമിക്കലി ചൂഷണം ചെയ്തത് ഇനി സോഷ്യലി കൾച്ചറലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ കോൺഗസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യലി കൾച്ചറലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ പീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് അത് വേണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സതി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർത്തലാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർത്തലാക്കി അതേപോലെ വിഡോ റീമാരേജ് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു അന്നത്തെ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ചിന്താഗതി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നു പിന്നെ മിഷനറീസിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ വരുന്നു അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അവർക്ക് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവര് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സാധനം മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അന്ന് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആചരിച്ചു പോയിരുന്ന സതിയും ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയമങ്ങളിലൂടെ നിർത്തലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രിട്ടനെതിരെ ഒരു വികാരം വരും കാരണം എന്റെ മതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടൻ എന്തിനാ കൈകടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ മിഷനറീസിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായം ചെയ്തു അത്തരം കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുള്ള ഈ കയറി വരാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു പതിയെ പതിയെ നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ സതി നിർത്തലാക്കിയതും ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ് നിർത്ത നിർത്തലാക്കിയതും വിഡോ റീമാരേജ് അനുവദിച്ചൊക്കെ പ്രോഗ്രസീവാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേ പക്ഷെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത് അത്ര പ്രോഗ്രസീവ് അല്ലായിരുന്നു അവർ ബ്രിട്ടനുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ശത്രുതയ്ക്ക് അത് കാരണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു സോ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ സോഷ്യലി എക്കണോമിക്കലി എന്ത് ചെയ്തു പൊളിറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺകസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്ത്യയെ പിന്നെ ഇതിന് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോഷ്യോ കൾച്ചറലി പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിന്റെ അവശിഷ്ടം നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ പറ്റും ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം ക
വർക്ക് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് എതിർ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരുപാട് റബല്യൻസ് ചെറിയ ചെറിയ സന്യാസി റബല്യൻ ഒക്കെ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് റബല്യൻസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രിട്ടന് സുഖ പുഷ്പം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഭവമായിരുന്നു കാരണം ചെറിയൊരു പ്രദേശത്ത് ചെറിയൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ നടത്തിയ കലാപങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ടിസ്റ്റ് എന്ന് പോലെ ഒരു ഒരു വഴിത്തിരിവായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിവോൾട്ടാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ റിവോൾട്ട് അതൊരു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടനെതിരെയുള്ള എതിർപ്പുകൾക്കുള്ള ഒരു കൽമിനേഷൻ ആയിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റിവോൾട്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിലോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടന്റെ അടിത്തറ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ ബ്രിട്ടൻ അവിടെ ആകെ ഒന്ന് ഞെട്ടി ഞെട്ടി ധരിച്ചു പോയി കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ഡേ ഉത്തർപ്രദേശ് അതേപോലെ പ്രസന്റ് ഡേ ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ഹരിയാന ഡൽഹി തുടങ്ങിയ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമുക്ക പ്രദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു കലാപത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പങ്കെടുത്തു ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ബ്രിട്ടനെതിരെ സംഘടിതമായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്നൊരു നീണ്ട കലാപത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയി ബ്രിട്ടൻ സത്യം പറഞ്ഞ പേടിച്ചു പോയി ഓക്കെ ഈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഇനി എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവില് ഇന്ത്യയുടെ വൈത്തിരിവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയിൽ രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചില് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിവോൾട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള വർഷമാണ് സോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ റിപ്പോർട്ട് അതിന്റെ കോഴ്സസ് അതിന്റെ ലീഡേഴ്സ് അതിന്റെ ഇഫക്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി വരുന്ന ഇതിൽ സ്റ്റാർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ സംഭവം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി റൂൾ അവസാനിക്കുകയും ആ റൂൾ ആരുടെ കയ്യിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അതായത് ഒഫീഷ്യലി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ അധികാരങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ അധികാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു സോ അതുവരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബ്രിട്ടൻ അല്ല ബ്രിട്ടീഷിലുള്ള ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കമ്പനി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അത് മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഭരണം കംപ്ലീറ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏറ്റെടുത്തു കാരണം ബ്രിട്ടൻ പേടിച്ചു പോയി കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു കലാപം ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ബ്രിട്ടൻ അധികാരം എന്ത് ചെയ്തു വേഗം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന്റെ രീതി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ മാറിപ്പോയി അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മൃദു സമീപനം ഇന്ത്യക്കാരോട് അവർ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യക്കാരെ ശത്രുക്കളാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരെയും കൂടെ ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്നുമായിട്ട് അവർ വിചാരിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിരകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് പ്രകാരം എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ഇത് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളായിരുന്നു അത് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ നിയമം അങ്ങനെ വന്നു അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി എണ
ഇന്ത്യയിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ജനങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജനങ്ങളുടെ വിവരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവർക്ക് ജനങ്ങളെ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പറ്റും അപ്പം ഈ സെൻസസിലൂടെ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഹിന്ദൂസ് ഉണ്ട് എത്ര മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രവിശ്യയിൽ ഹിന്ദൂസ് കൂടുതലാണ് ഏതൊക്കെ പ്രവിശ്യയിലാണ് മുസ്ലിംസ് കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് സിക്കുകാരുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫ് എന്താ പറയുക ഡാറ്റ വരെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഇത് വെച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സുഖമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിസി അഥവാ ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് തുടക്കത്തിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചില് എന്ത് ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് മുഹമ്മദ് ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് ആര് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഈ എഡ്യൂക്കേഷനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയെ എവിടെയൊക്കെയാണോ വിഭജിക്കാൻ പറ്റിയ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു തന്ത്രമായിരുന്നു ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടക്കത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആക്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമാവാന്നുള്ള അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടക്ക കാലത്ത് ഇതിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സ്പെഷ്യലി ബ്രാഹ്മിൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ അവിടെ ആരുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്തിയത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഐ മീൻ മുഹമ്മദ് ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് അങ്ങനെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഹിന്ദൂസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് വന്ന സമയത്ത് അവർ അവസരം മുതലാക്കി എന്ത് ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ വിത്ത് വാങ്ങി ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയ സമയത്തേക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുത്ത കമ്മ്യൂണലിസം വഴി ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു വിഭജിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നു സോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു അവസരം കണ്ടു ഓക്കെ ഇവിടെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കാമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരം മുതലാക്കിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ ഹിന്ദു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ രണ്ട് തട്ടിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസീസ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസീസ് ആര് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ നടന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ കോൺഗ്രസ് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പഠിക്കണം കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യത്തെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ സി ആണ് അതിന് മുന്നേ പ്രീ കോൺഗ്രസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രീ കോൺഗ്രസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെ അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ പഠിക്കണ്ട ആ അത് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബംഗാളിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓർഗനൈസേഷൻസ് ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മഡ്രാസിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേരും പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു പി എസ് സി പോലത്തെ എക്സാമിന് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസിന് യു പി എസ് സിയുടെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ യൂഷ്വലി കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പ്രീ കോൺഗ്രസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സും ഓക്കെ അത് നോക്കണം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ദാദാഭായ്
ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അവരെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാണെന്നുള്ളതും ബ്രിട്ടനെതിരെ ഇന്ത്യക്കാർ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും നമ്മുടെ ഈ അടിമത്തത്തിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ എന്താ പറയുക അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുകൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഒന്നും ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പതിയെ പതിയെ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം ഐ എൻ സി എ ഐറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ഐ എൻ സിയുടെ ഫോമേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഐ എൻ സിയുടെ ഫോമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റുകളും സമ്മേളനങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈലേഷൻ്റെ നോട്ട് കിട്ടും ആ നോട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ തീരും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനങ്ങളും ഇവൻറ്റുകളും നടന്ന ഐ എൻ സിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഫാക്ടുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ മിസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഐ എൻ സി ഐ എൻ സിയുടെ ഫോമേഷന് ശേഷം സംഭവിച്ച ചില ഐ എൻ സിയിൽ ഐ എൻ സിയുടെ സംഘടനയുടെ ഉള്ളിൽ നടന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കണം തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഐ എൻ സിയുടെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ മീൻ അത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുടെ പിൻകാലത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഐ എൻ സിയുടെ ഫോർമേഷൻ കാരണം അലൻ ഒക്ടോബിൻ ഹ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകോപനം നടത്തിയത് ഇതിന് മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് സഹായിച്ചതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ഗുണപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ഐ എൻ സി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അനുവദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഐ എൻ സി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു രഹസ്യ എന്താ പറയുക നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടാണ് ഐ എൻ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഐ എൻ സിക്കെതിരെ തുടക്കകാലത്തിൽ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ പിന്നീട് സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി എന്ന രീതിയിൽ പിന്നീട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ചർച്ച ചെയ്തു സേഫ്റ്റി വാൾവ് എന്താ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിന് നമ്മൾ ഒരു സേഫ്റ്റി പൈപ്പ് വെക്കുന്നില്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഷർ നിറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് കൊന്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യും ഐ എൻ സി ആ വെയിറ്റ് പോലൊരു സാധനമാണ് അതായത് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ബ്രിട്ടനെതിരെയുള്ള പ്രഷർ നിറയുന്ന സമയത്ത് ഐ എൻ സി എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എൻ സിനെ ഫോം ചെയ്തതെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഐ എൻ സിയുടെ തുടക്കകാലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മോഡറേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസിലുള്ള ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് വിളിച്ചത് മോഡറേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ മോഡറേറ്റ്സിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് മോഡറേറ്റ്സുകൾ മോഡറേറ്റ്സിന്റെ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മോഡറേറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഏർലി മോഡറേറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ദാദാഭായ് നവറോജി ആസ്തി തത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക എക്കണോമിക് ക്രിറ്റിക്സുകൾ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് ക്രിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതും ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചതും തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ സകലമാന കാര്യങ്ങളും എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ
ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാളിനെ വിഭജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ബംഗാൾ വിഭജനം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹോട്ട് ബെഡ് ആണ് അതായത് അവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേതാക്കന്മാർ വന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘടനകൾ വരുന്നത് സോ ഈ ബംഗാൾ ഇതുപോലെ യൂണിറ്റിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടന് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ബംഗാളിനെ വിഭജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിക്കുകയും എവരി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യക്കാർ ഈ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാളിനെതിരെ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത് സ്വദേശി ആൻഡ് ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെന്റ് സ്വദേശി ആൻഡ് ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെന്റ് അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഈ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ അവർ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും പക്ഷെ പതിയെ പതിയെ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റും മോഡറേറ്റുകൾക്കും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വലുതാവാൻ തുടങ്ങി അവർ രണ്ട് പക്ഷത്തേക്ക് പോയി എസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ എന്ത് ചെയ്തു സൂറത്തിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മോഡറേറ്റ്സും അതേപോലെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്തു തമിഴടിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു അതോടുകൂടി സ്വദേശി ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെന്റിന്റെ തീയും കെട്ടടങ്ങി ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സിനായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണ തിലകനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാട് കടത്തി ബർമയിലേക്ക് കുറെ കാലം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ലാതായി പിന്നീട് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തത് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ലക്നോയിൽ വെച്ച സമ്മേളനത്തിലാണ് ഏകദേശം ആയ ഇത്രയും വർഷം ഒരു ഒമ്പത് വർഷത്തോളം കാലം പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് നിർജ്ജീവമായി പോയി പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളാണ് അണികളെ കൂട്ടുന്നതിൽ മിടുക്കന്മാർ അവർ വേറൊരു തട്ടിൽ പോയി അവരെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മോഡറേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ അണികളെ കൂട്ടാൻ ആളുകളിടയിലും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നിഷ്ക്രിയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൂപ്പുകുത്തി വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് പിന്നീട് എപ്പോഴാ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ലക്നൗ വെച്ച സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും ഇവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കമ്മ്യൂണലിസത്തിന്റെ വളർച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ പതിയെ പതിയെ കമ്മ്യൂണലിസം വേര് പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഡിവൈഡൻ റൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്മ്യൂണലിസം വേര് പിടിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അവരൊരു ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അയക്കും അതിനെ പിൽക്കാലത്ത് ഷിംല ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അവർ വൈസ്രോയെ പോയി കാണുകയും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പതിയെ എന്ത് ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിട്ട് മാറുകയും ഈ ഡെപ്യൂട്ടേഷന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന ആവശ്യം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിൽ എന്ത് ചെയ്തു മോർലി മിൻഡോ റിഫോംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മോർലി മിൻഡോ റിഫോംസ് നയൻറ്റീൻ നോട്ടിൽ നിന്ന് അതിലെ കീ പോയിന്റ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രതിനിധികളെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റി ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട